去，却中了个往生极乐。哇！哎呀！江宁城中这几百条英雄，还有乌鬼恶贼强盗，他们正在演习个王生极乐。有请盟主。几年来，西域血刀门在梅念生大侠去世之后，欺弱江南武林无人，屡屡进犯两湖，危害百姓。去年冬日，江南落花流水四位大侠追剿血刀老祖，在雪谷中与其苦战数月。陆天书、刘成风、水袋三位大侠不幸战死。血刀老祖猖狂至极，欲称霸武林。多亏了滑铁干老英雄金枪不老，武功盖世，惊天地泣鬼神，终将血刀老祖这恶贼诛灭。华老英雄的浩然正气，威震江南，波及华夏，实乃我江南武林的骄傲。落花流水。四十八门派掌门云集岳阳，共同推举花老英雄为南方武林盟主。从此，南方武林统一，百姓得福，美意天成。落花流水。竟敢如此胆大妄为！这把盟主的交椅，不配！哼，看来天下武林果然有高手。请问阁下尊姓大名，从何而来？花老贼，你真的不认识我了吗？哼，大胆！
一个少年英雄，我花眸眼拙，真认不出英雄是谁。<笑>花老贼，你难道忘了我们在西域雪山苦斗数月了吗？他就是血刀门的小淫贼、啊，快将他拿下！啊啊啊啊来找花老贼算账的，与各位无关。花铁干，如果你是一条好汉的话，就把你在雪山上的事全都说出来。我告诉大家，我并不是什么血刀门的小淫贼，我是没念生没大侠的徒孙。我叫狄云，他就是狄云，听说是丁点的徒弟。别听他胡说八道。就是这个小恶贼，害死了水袋大侠！快快给我上！还我救救命来！
话，老贼！我爹他让我问你，为何背信弃义，贪生怕死，临阵向血刀老祖磕头求饶？花老贼，刘成风大侠让我问你，你吃了他的尸体后，将他的头扔在了哪儿？阴曹地府不收无头鬼。有鬼，有鬼！花老贼，雪谷好冷啊！你临出谷的时候还穿着从陆大侠身上扒下来的衣服，害得陆大侠在黄泉路上无衣遮体。他好可怜呐！他还让我问你，吃了尸体也就罢了，快将他的右手找回来。他在阴间不能用刀，会被恶人欺负的。你胡说！你胡说！狄云杀了血刀老祖，将他们工具为己有，为了掩盖你的罪恶，不仅败坏了我的名声。杀死了祖宗国和玉马，害得我上吊自尽。大英雄绝不是这样的。是人是鬼，杀了你再说。终于出现了。好你个狠心的老子！狮子关头你怕死，我想害得我爹爹惨死，是不是？你胡说！最好跟大家说实话，否则，当心你的狗命！你老子只有那么一点本事吗？别别别！我说，一头狮！我说，八卦神锤太保是老子的第一师傅！我说，我说，给，是我贪生怕死，是我临阵，不想不想。为了活命。刘伯伯的尸体，是我和狄大哥拼死阻挡，你一定要吃掉，是不是？是是,是，是我想活着出来。好你个假仁假义的化铁干，骗到我的好口！大官一起上，杀他！杀他！哎，大家不要吵，大家不要吵，听我说，呸，都是你。这个花铁干是我们南方武林的盟主，给我传扬出去，搞个如此灭绝无数人！哎，大家不要吵！狄大哥，不要和他们啰嗦，杀死这个坏人，给我两位伯伯报毁尸之仇！圣儿，圣儿，你饶我性命吧，你饶了花伯伯吧！狄大侠，大家不计小人过，高抬贵手吧。我花铁蛋，我不是人，我是畜生。吃了我二位义兄的尸体，此件事，我的日子也不好过。我每天都在做噩梦啊！现在知道怕了。要不是狄大哥用神照功救了我，我也变成女鬼了。别别别！别别没有骗你们，从头到尾我说过我是大英雄嘛，都是你们让我做的武林盟主啊，都是你们一厢情愿的。哦，生儿，生儿，杀死你家两位老人的不是我，是你表哥。
连长剑第一招，春桥夜指，月落乌啼霜满天，开放炉火烫愁眠。是是。报仇雪恨，我还没来得及谢谢你呢。前程膜拜，这算不了什么。不，来赐福。明天你一定要去我家，我给你摆酒庆功。往生极乐，狄大哥，你要是不答应，我就不让你去。极乐，好，那那我明天去你家找你。我向如来佛虔诚膜拜，通灵祝告。这个泥塑木雕的菩萨便会赐福于我。阴阳，大奶奶的！哎，您请坐。快点，叫老子往生极乐，往生极乐。小二，小二，我的饭呢？合力杀死了师傅，拍什么拍？同门将，赶上来，争来争去。贾师傅，却争了个往生极乐。我们去一趟。哇！江明城中，这几把枪一定凶，还有无悔恶的强盗。我们正在掩饰。天宁死了一手。花贼，哪来的采花淫贼啊？
盯上了专家小姐，罪不容恕，看见。啊前来救当然是连城诀了。是，家里还是识相点儿。家人的话，我让你听，大哥，挫骨扬灰。你相信我说的是真的吗？我信。你连亲生女儿都可以活埋，还有什么做不出来的？别提我那不争气的女儿。舅舅，我已经约了十几个没有我这个父亲了。他们都在门外等候。我在心里还有我。你先行一步，不会我和你花不完，即刻就到。和我都是。你真是太可怜了。什么？我告诉你，如果你敢动这个坟一下，我就追杀你到天涯海角。你。让我和别人动手，我慢慢用师傅。你干嘛撕破我衣服？赔给我！就这样，你还跟咱们较？能刺伤你，呀！我又不是跟你真打，你这是干什么？干什么？我再刺你几个透明窟窿！算数了吧？就此罢手吧。啊啊啊啊啊！哈！看来这三师叔的弟子只能汪汪汪的学狗叫啊！三师不能走，见人汪汪吼，跟着三师叔永远像条狗。对对对，你们，你们敢骂我师傅？我跟你们拼了！呀呀你们，你们两个打一个，不要脸！哎，你说什么呢？谁不要脸？你再说一遍，说你们的。再说一遍，说说说啊！怎么欺负你了？啊？告诉你们，就算你们八个一块上，我也不会给我师傅丢脸的。呀！看来这小子打不过三师弟，他伤了性命。这七师叔的脸面不好看，帮帮他
，不错，别让师兄剑下伤人。呀！呀！呀！呀！呀！我操！别动！哎呀！好了，好了吗？服个屁！啊！你们几个打我一个，算什么英雄好汉？还嘴硬，稍微一用力，割断你的喉咙。你来啊！大神，割断我的喉咙！我割断，你就……鬼儿算是英雄好汉。你想先龟王八蛋！哎呀，杀！没有，杀！我太怕你了！哎呀，鬼儿，那我就喜欢你这大胆大胆的杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！杀你！很好，今天先饶了你，很合我的鬼王福气。你可以去哭着闹着找你师傅师妹。哈哈我们人多，机会人少。料你这脓包货，定你的腿接错了。告状，我来给你接接。告什么状？只有一个人行。记好，师傅开口就问。丈夫变狗熊了，哎，哭了，哎，哭了，哎，哭了。亲兄妹，弟子吗？你到我们家的时候，我们还叫杀鸡。宝强一定很喜欢你了。你他妈不是人！他的血刀僧衣也赐给了你。啊，你如果受了委屈，血刀经，哭着去告诉你们，要我爹罚我，替你出气。呃，万师伯，你们家八大弟子欺负我，你替我出口气呀、啊！嘿，只有你们这些没骨头的坯子，才会向长辈告状。名字，我才不会呢！我就好小子，有种，我们明天再过来打。少爷今天这只鸟送给我吃，走。你不是武功很高吗？你们先去城里面。自己打去，就知道欺负人，就这么蛮不讲理吗？我要过去！哎，打不过人家吧？侄女，你心疼这小子是不是啊？怎么不记得你汪家表哥了吗？不用谢。你光给钱没有用，我现在这个辈子，我没你的，我没人没你的。
，跟我师傅教我的剑招，你们俩能在洞里躲一辈子吗？这拳法和剑法的招式都是一样的啊，只不过你师傅教的不灵。<笑>你们俩，你胡说！捉鸟？你为什么说我师傅的不是啊？你师傅要是教你好的话，你在洞里吃什么？你能打不过他们几个？他要杀了我们！是，别着急，看看再说。是他们几个打我一个，我自然打不过。他们要是快出来！看谁输谁赢！不出来，我就要杀进去了。哎，我教你两招功夫，让你一个人打赢他们八个人，你学不学？哼，刚刚怎么四不进去？哎，你小子不信是不是？要不你过来，再给我一拳，我保证震死有鬼！刘兄，和陆兄，你们不要来，不要来呀、啊！不要，不要！啊，有鬼，有鬼！不要来，不要！别慌，没。爹，我要是教给你，你敢不敢去跟人家打？我当然敢了，就算让那些臭小子再揍我一顿也没什么。嗯，好小子，跟我来。七姑娘，来，再帮我看看这几个花样怎么样？嗯。婶、嗯、婶，其实你剪的挺好的。<笑>如果换了我呢，我就不会这样剪了。哦，我每次啊都在洗地的两边。加上两个蝴蝶什么衣服啊？这样吧，我剪给你看。吴、哦、残衣，好，来。要没有他，我就死定了。定了来,来，谢谢你。好了，你呢？把你的剑法跟我练一遍啊！呃，一边练呢。对了，啊、把你的剑的名称倒出来。敌人都砍死了。好小子，刚才这套剑法用的是唐诗剑法。我不知道什么唐诗剑法，不过我师傅教我的是呃唐诗剑法，也很厉害。那一剑刺下去，那敌人就马上成唐诗了。傻小子，傻小子，我告诉你啊。脱成像书中那样吗？我这套剑法演示的是张九龄的诗，张九龄知道吧？哎，张九龄自视清高，他从不争权夺势，都反所以把他的诗化作剑势，便有飘逸自豪之气。孤鸿海上来，石横不敢。交成了，歌翁喊上来，是横不敢哭。这样一来，前一句变成大声，后一句又成了畏首畏尾。如此一来，这首诗的意境便荡然无存。小子，铁索横，这是卸刀法吗？当真是两个没有早心练，可没有师傅这样教徒弟的。你练了这卸刀刀法，就能打败他吗？真厉害呀！打不打得过？我要睡觉。我也不知道。不过，我一定要和他决一死战。你帮我在洞口看着，只要有一半天
，我就能立刻被擒。嫌我说的不对，不想跟我学了。你过去说的很对，就算你说我师傅的事，我就不学了。庄严，他不识字，不得不识字。哎，小子，你说你师傅不识字儿，这就奇怪了。哼，庄稼人不识字，这有什么好奇怪的？你，好小子，好小子，好小子，喜欢死我了！我，我就喜欢你这个皮劲儿，行。教你，以后不说我师傅的不是，我现在就可以给你磕头。不要！好，我喜欢，我喜欢。这个危险性的东西。老婆，你武功实在是太厉害了，我给您磕头了。哎，多磕两个，多磕两个。哎，再见，再见。五、七、八、九、十、一、三、四、五，好。这招应该是。负气不耐烦了是吧？疯子，连日带动老子，不好！你血刀门的小恶贼，若能招大吉，马明血刀门的小刀，落日招大吉，马明风萧正气凉。两个黄鹂鸣翠鸟。行了行了，你这剑法中莫名其妙的，你这太恶了。好，那我和你战归于尽。教你一手的功夫，你一定要用心。哎，明天对付他们的时候，一定能用得着。他和我手里是那把血刀，白日闪尽，早就搬家了。入海，千里路，上。好，这招你记好了。白日闪尽，长波如海流。臭小子！可这半天时间，他的刀法就变得如此厉害。鱼群千里矛，根杀。哎呦！你你干嘛打我？打你？有鬼！有鬼啊！见招！有鬼！还不该打！那是我不对。哎，老伯伯，刚才我看你教我见招的念法，跟我师傅教的音调有点不一样，但大体上差不多。可是剑法却全然不一样，这狄大哥，所以我才觉得奇怪。我被点穴了，我也觉得奇怪呀、啊。刚才那招叫耳光式，记住没有？耳光式，我不会解穴。刺剑式，需要在我的腰间和腿上点一下。哎，水姑娘，你别害怕。花铁干，他已经逃走了。去见识。你是怕我对你不敬？小子，看见没有？这招叫去见识。别走。太好了。小子，本来这三招各有一个典雅的唐诗名称，那叫什么呀？以后叫。哎呀，你西瓜打的字儿不认识，一旦我跟你说了，你也不懂，所以就给你改了三个一听便懂的名称，好好练去。哎，嗯，嗯，嘿，嘿，嘿，哎呀，行了，行了，行了，行了，老婆。不是很聪明，但是毅力还是有的啊！可以了，可以了，可以了啊！哎，小子，你要记住啊，今天这事儿不能告诉任何人啊！哦，哎，老伯伯，就连我师傅和师妹都不能告诉吗？哎呀，你猪脑子呀！听清楚了，任何人嘛！你要是泄露出去，我的性命可就难保了，很可能就会死在
。那无云手、半智山的手中，小伯伯，你武功这么厉害，怎么会死在我大师伯手里呢？你是否有些害我？全凭你自己了。小伯伯，救我呀！救我！小伯，你说我要谢了你一次，就叫我天诛地灭。小伯，李大哥，小伯伯，小伯伯，来吧！呀！学道解开吗？明天自己就解开了。李大哥。三师叔教给你敌师弟的连城剑法，你们怎么能对付得了？敌师弟呀，你装的倒挺像啊！你真不愧是大智若愚，铁索横江啊！
这些剑招你是跟谁学的？我，说。哎，没有。说说啥？是，弟子没看见，自己想出来的。胡说八道！这么巧妙的剑招，你能想出来吗？把你的女儿送到我府上去啊？到底是谁教你的？这，你要是不说，我要你的命！爹爹呀！师哥跟咱们寸步不离，又有谁能教他武功呢？这些剑招不都是您老人家教的吗？是是胡说！那个小白脸啊，大爷，我求求你，放过我的女儿吧，她还是个孩子啊！哎呦，哎呦，妈的，敢跟老子讨价还价，我踢你！哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，我。哎，爹，你不要装腔作势。刚才你女儿已经说得很清楚了，爹所封疆的高明手段。老哥哥，敬三杯酒。你的剑什么完了？没变。我已经把他们都打跑了。这话该我说。今天是跑。你怎么还是师傅教你的老剑法？那明天呢？后天呢？他们还是会来抢我的女儿。大师兄，这酒楼，你说你练成了连城剑法，还是会改？我看你也没什么大意。大师兄恐怕是留后招了吧？<笑>师兄弟之间，为什么要留后招？我以为三师弟已经练成了连城剑法，看来你是新招，他是拦住我。大师兄，怎么反咬我一口啊？我何曾反咬你？三师弟一向是深藏虎漏，我哪有大师兄的心眼？大师兄说自己练成了连城剑法，招我。可是我来了之后，你不显露真容。大师兄，我记住到你家，这连城剑法之事，我总有机会送给你。到了，来爷。继续，你千里迢迢赶来为我祝寿，兄弟情深呐。给你受礼。我的小美人，下轿吧。来爷，下轿吧。
我能不过万智山你们还敢不敢欺压我吗你卑鄙无耻有种就拼个死我你奶奶的一派胡言不揍扁了你你不知万家人的厉害不用你们出头吕大寨主三年不见你的功夫一定有长进了我今天就来领教
那我走了。我干什么呀？站住！你到底是不是低云？饿死我了！明知故问。大师哥，说，到底是谁让你们来跟踪本大侠的？有这么好一个徒弟，少废话！是。带你塞进一家，都是我的。多谢。三弟，你他妈打我干嘛？我没看见。哎呦！你们快点寻找那个人。是，这次一定要好好了结。你和迪叔在旁边在等。其实没事。这帮子还是比较强。是不是万振山派你们来的？不不不不，不是，还不快说！哎呦，是是林大人派我们来监视大侠的。哎呦，哎呦，林退司。七姑娘，里面请。啊。大碗茶，来夫人嘞。来吧，少爷让我来专门伺候你的，伺候我？你是贵客，当然得有人。老板，来壶茶。哎呀，我的好妹妹，我可没那么娇贵，用不着伺候。你回去。狄大哥，别说话，走。啊！哎，没有啊。这次来了，要多住几天。好的，好的。哎，对了，待会儿把你的女儿送到我府上，然后换一套衣服，你们就可以去参加寿宴了。好，宝儿，快去准备热水。快出来呀！那我就先告辞了。好，快点，你先去吧。李师弟啊，告辞啊，告辞。是不是想把我的小媳妇儿送给那个小白脸啊？大爷，我求求你，放过我的女儿吧。你今天惹麻烦了。我惹什么麻烦了，师傅、啊哦哎？师傅，那人弄脏了你的衣服，讨价还价。我找他说理，我踢死你！有什么不对啊？今天哎呦，哎，他们万家没人出来，还有咱们吃不了、啊。岂不是让大主播丢了脸面？他们怎么会这么想？丢了！云儿，快点！我不能再管这什么智慧。说自己漂亮，什么鞋？师妹，你真的是貌若天仙，这镜子能够映照你，真是前世修来的呀！但是师兄，你在取笑，我怎敢取笑你？巴不得。怎么样？这闺房还不错吧？我的妈呀！真漂亮，滚！我知道你要来，十天前我就把这里全都布好了。看我面前，怎么收拾你女儿？喜欢。不过我们住不了几天，你就回去了。那怎么行啊？既然来了，就多住两天吧。荆州山清水秀，我可以陪你到处玩玩，逛逛街。对了，有空的时候，怎么样？我还可以陪你练剑。这下你放心了吧？完了完了完了！这下吃了你完了。是不想让我陪？什么完了？哦哦，我已经把他们都打跑了。不是的，从小到大。都是我师哥陪我练的。那明天呢？别人上手生得很，后天呢？不习惯的。他们还是会来抢我的女儿。师妹
这酒楼，师妹，师哥还是会改姓的。的的师弟好，师哥。你穿这身衣服啊，挺精神的。哎、这袖子这么肥，哎呀，习惯了就好了。好你那件呢？我的小美人，屋里下轿吧。晚上我给你洗一洗。啊、下轿吧，上轨，下轿吧。哦哦,哦，咱们的衣服交给下人洗就可以了。背着下，用不着七师妹亲自。娘子，我来背你怎么样？师哥穿背夹背呀，从来都是我洗。来吧，来，快下，来，师哥走吧，别误了大家伙的睡。这都是荆州的名菜，我帮你加。小嫂子敬你一杯酒，吃了多少的苦啊！真个老小嫂子大家。一杯酒，大家请。谢谢，谢谢。谢谢，谢谢。谢谢三叔高徒真是勇气过人，实在是叫人敬佩的很。这第二杯酒，我就敬你这上一杯。小嫂子过奖了，今天是她布置天高地厚。元儿，赶快谢过婶婶，喝，喝，喝！哦，大金佛，啊，真是风头多了，金的，全是金的，怎么万家的脸面往哪儿搁啊？哎，如来赐福，老爷，咱们去那边几桌。如来赐福。三师弟啊，真是如来赐福。不要再照顾好你三师叔。三师叔，您大老远赶来为我爹祝寿，我敬您一杯。哎，谢谢谢谢，干干。七师妹，你爹是我的三师叔，以后大家就是亲兄妹了，所以这杯酒是我特意敬你的。我，我不会喝酒。没事，就一杯嘛。给万归一个小小的面子，万喜哥，既然我师妹她不会喝酒，那我替她喝了吧。家人吃了好大的面，我们现在哥几个全聚一堆。谢谢，谢谢各位师兄弟。我真的不，我师哥不会喝。哎、师弟喝了吧，喝了吧。李师弟喝了吧。刚才七师妹的酒你都喝了，啊，各位师兄弟的酒你就不喝吗？就是哎，上午家师叫你连退三次，而你全然不知。现在我们哥几个给你敬杯酒，而你又不喝。
啊，喝呀，喝呀，喝呀，喝吧，喝吧。我不敢敬你一杯，还有，我沈城再敬你一杯。我孙军敬你一杯。好，好，狄师弟真是海量啊！是啊，海师哥，师哥，师哥，师哥，你看怎么办啊？阿康，把你师哥扶到屋里去吧。哦。师哥，来，来，师哥。